ten wyjazd wyszedł dosyć spontanicznie. Po pierwsze nie byłem nigdy w Bieszczadach, po drugie byłem chyba trochę przesycony lataniem w swoim mieście, mimo że je uwielbiam. No dobra, mogę nawet powiedzieć, że brakowało mi materiału. Sam nie wiem, czy konkretnie mi, czy dla moich widzów. No i nigdy nie byłem na takiej wycieczce, na dronotripie. Wraz z Tomkiem Sob the Drone ruszyliśmy w podróż. Nie oczekiwaliśmy niczego. Kierowaliśmy się dużą dawką spontaniczności. Jako pierwsze miejsce wybraliśmy Pławniowice. Ty, ja tu byłem kiedyś. No nie żartuj. Ja tu kiedyś byłem. A, czyli tutaj jest bilet wstępu. No, taka faza to jest. To jakiś zakaz wjazdu. Ale... Tam stańmy sobie tam z boku, gdzie stoi ten srebrny samochód. A to jest patrz, nie dotyczy pracowników. No, nie, ale myślałem tam, ale tam, tam gdzie gość. I administracji pałacu. Tu stań, tam za tym. Zobaczymy jeszcze dalej, jak to wygląda. Patrz, pada. Dobra, wychodzimy. I zaczęło padać. Piwko, tacki na grilla, no i trochę cukru jak zabrak, nie? Dla mnie. No i osmo oczywiście. Dwa osmo. Piwo później, po, la, po robocie. Kucheneka. O, i są kabanosy. Takie, jak ktoś wie, że będziesz mieć e, film z danego miejsca, no nie? Jest bardziej e, stresujące niż tak, jak sobie polecisz i zgrasz coś, a później temu komuś podeślesz, bo jesteś zobowiązany do tego, żeby wiesz, mu dać i on mówi, o kurde, a może zrobi fajny film, a tutaj nagle się okazuje, że po pierwsze nie masz wstępu do zespołu pałacowego, tak jak tutaj. Po drugie, drzewa są na jakiejś wysokości znowu, które oplatają, wiesz, cały ten um, pałac, mm -hmm. cały ten teren. Musisz wyczaić wysokość i jeszcze zrobić fajne ujęcia. A gdyby Cię wpuścił do środka gościu, no czego nie zrobił, no to byłyby na pewno o wiele lepsze ujęcia, no ale tak czy siak... Byłoby urbex klasyczny. Ciekawsze by to było jeszcze zobaczyć od środka taki pałac. Tak, nie tylko z zewnątrz dachy, krzyże. Tylko te komnaty, te, te dzieła sztuki, ciekawe coś w środku. No, Trzeba tak. będzie rozszerzyć działalność na, na, na eksplorację w środku, tak? Zachód słońca był dosłownie chwilę przed nami, a my zamiast kierować się prosto do celu, zatrzymaliśmy się w miejscu, które od zawsze mnie korciło. No przecież to zachód, błękitna godzina. I sam do tej pory nie wiem, jak bardzo zmieniłaby się wycieczka, gdybyśmy pojechali dalej. Ale tam chmurki szampania. No chmurki spoko, ale ja nic nie zrobiłem. Ale miejscówka, no, wydawała się taka ciekawa, ale to tak zawsze jest. To tak zawsze jest, nie moja, nie moja, a zdjęcie będą cudowne. Często tak jest. Ale kurde, filmu tutaj na pewno nie zgrałem. No widziałem, że filmowałeś blisko, także na Nic pewno jest. Tego, no widziałem jak tam między tymi latałeś. Zwijamy Manżur i lecimy dalej. Nie ma to tamto. Osiedle Nikiszowiec. Legendarne. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy. To jakiś przypał jest. Za cicho jest. Ludzie są w oknach. Staniemy sobie gdzie indziej. I sobie wystartujemy gdzieś w cichym, spokojnym miejscu.
strasznie dziwna miejscówka. Nie ma nikogo. Wszystko jest w ciepłych barwach. Jest totalnie pusta. To jest kurde masakra. Nie, no dawaj, to ja mam do tej miejscówki, tam gdzie był pan. Tak. I stamtąd sobie polecimy, skręcimy, zobaczymy co jest. A to tu ty mieszkasz, a tu wolę dzielnica Weź nam coś powiedz więcej. Ja tu no krótko mieszkam. Aha, ja się krótko spisałem. Szkoda, trzeba go nabiać, nie? Zioma stąd. Nie wiem czy wyrażasz zgodę. Nie, 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 ja nie, 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 Ale ty, ale wiesz, kurwa, no. Słyszę, kurwa, lata szybciej. Wychuj, to chodzę ty. Na Nikiszowcu zacząłem się zastanawiać, czy był sens się tutaj zatrzymywać. To było drugie nieplanowane miejsce podczas drogi do celu, jaki sobie obraliśmy. Liczyłem tylko czas, jakie mamy opóźnienie, na którą godzinę możemy bezpiecznie dojechać i czy się chociaż zdrzemniemy. U mnie zaczęła się walka z czasem. No, no za 800 km dzisiaj zrobił. To jest gość. Z takim to do Chorwacji można jechać. No, ale tam było, drzemka. No, drzemka, drzemka. Ciekawe w ogóle, jak to wygląda za dnia. W zasadzie mógłbym uznać to za rozpoczynającą się męczarnię, ale przecież to wycieczka, na którą czekałem. Czekaliśmy. Widoku tej mgły czy rysujących się gór na powoli wschodzącym słońcu nie da się opisać. To trzeba przeżyć i w sumie pomimo zmęczenia byłem zadowolony. Wiedziałem, że chcę czerpać z wyjazdu każdą chwilę. Będziemy wyglądali jak ci żula, którzy pojechali, a nic nie nagrali, tylko no browary. Już wiedzą, że się posypią zdjęcia. Ale zioma żeśmy spotkali, nie? W tym Nikiszowie. Zobacz, w nocy centrum. Czyli warto wrzucać to stoi, nie? No. No to wiesz, jaki przypadek, się... a tam przypadkowo pojechał. Ale do ciebie się facet też odezwał, nie? Tak. No. Trzeba mieć kontakt z ludźmi, trzeba mówić im, żeby dać im szansę żeby się z nami spotkać, pogadać, przekazać nam lokalne tradycje. Ja leżę i mówię, kurde ty, zajedziemy w te Bieszczady, mówię, i nie wiem skąd sobie wyobraziłem, że taki jest krajobraz, że po prostu jest noc i tam dojechaliśmy w noc, co w ogóle się posypało, bo przygody były jakie mhm. były. I mówię, a to rozbijemy sobie, wiesz, usiądziemy sobie koło samochodu, Eee, stary, tutaj sobie zrobimy na Dwa gazie. namioty, na Herbatkę, gazie sobie, ta. ognisko sobie spalimy, też tak myślałem. Ty, I mówię, dobra, to sobie zapalimy lampy, ja mam mikroporty, to podepnę, wiesz, mikroport tobie, później sobie, coś tam, a jakieś pytania, odpowiedzi sobie udzielimy i damy to do filmu, no nie? A tutaj jest zweryfikowało życie, że jesteśmy w jakichś haszczach, Przeszlabanym. słońce świeci w twarz, przed szlabanem, Zrobiliśmy jakieś ujęcia do kitu, <głos> ale pijemy browara w samochodzie. O świcie poczułem się jak nastolatek. Zresztą Tomek chyba też. Oboje czekaliśmy na moment, w którym zjemy coś właśnie w taki sposób. Klasyczna zupka chińska, której nie jadłem chyba od 10 lat. Na wodzie mineralnej z polowej kuchenki gazowej. Smakowała wybornie, tak jak wybornie nie jest zdrowa. Serio i bez ironii. Cudowne przeżycie. Co co zaszło za chmury? Ale przynajmniej tak nie świeci, bo to już przesadzało. To całe nasze nieprzygotowanie i spontaniczność miała sens. Miejsca pojawiały się jak na zawołanie lub po prostu byliśmy wyczuleni na piękne widoki. Chciałoby się wszędzie stanąć i wszystko skręcić.
Ale żona jest suweczka w sumie. Bardzo fajna. Trochę ostro jest. My dostaliśmy zgodę. Zamek Kiasiczyn. Zapraszają nas. Załatwić formalności. Cieszę się bardzo, bo to jest taki zamek bajkowy. Idziemy do nowego. Po tym bajerze. Taki profesjonalny w Stajlo musi być satelit. 12. 10. Powyżej 10. Powyżej 10 satelit. Myślisz, że stąd mogę? Tak, ja też stąd startuję. Tylko się w głowę nie udać. Lecisz dronowa. Polataliśmy, a teraz sobie przemieszczamy się do nowej miejscówki. Jesteśmy uratowani przed powodzią. No i jak tam się czujesz po tylu set tysiącach kilometrów? Głowa jak balon. Zrobiliśmy 794 km. Aktualnie spotkała nas powódź. E, Objazd. W Sucie, tak? No. Także jest e, e, zabawnie, ale tak naprawdę nie jest wcale zabawnie, bo ludziom podtapia domy i wszędzie wylewa się woda. Ty, jak tutaj ciepło. To jest cieplej niż w samochodzie. No dobra, już żartowałem, aż tak nie jest ciepło. O, dzień dobry. Dronujesz? No pewnie. Czekam, aż przestanie padać. Napiję się herbaty i tam za oknem czekałem piękne widoki. A ty? Mhm. Ja też. Wrotyczowe pola dały nam się trochę wyspać. Cztery godziny spania i lecimy na Nowy Sącz. Mhm. A całe... Gdzie to my jesteśmy? Czekaj, tam co było zalane wszystko to, to e, było łańcut, łańcuta. Łańcut, mhm. Domy podlane i to nie wcale tak delikatnie, tylko tak całkiem... Pani, wysoko. która nam wynajmowała, opowiadała, że sąsiadowi cały sklep z kosiarkami zalało. No, no, tak jak ludzkie. No, jak się jest w ogóle w innym rejonie Polski, to tego nie widać, ale tutaj co chwilę jeździła straż. I teraz przez noc, nie wiem co, chyba też straż albo policja. No. Te wszystkie małe rzeczki powylewały. To jest, proszę Państwa, zapalony turysta. 4.01, a już czeka na otwarcie zamku. Oto nasz cel na wschód. No dobra, możemy się rozpakować. Ten, ja chyba jakąś kurtkę sobie założę. Co myślisz, że zrobimy tutaj dobre ujęcia? Ja uważam, że to jest fajne miejsce i zaraz zacznie pomarańczowo tu być. Jak? Pomarańczowo tu być. Patrzyłem na mapę. Trzeba podlecieć nad stadion, który jest z tyłu. Tam. I nad stadionem będziemy mieli zachód, yy, wschód. I tam jest stadion dookoła zielono, tak patrzyłem w okolicy, nic nie powinno być jakiegoś takiego. Jakoś specjalnie nie ma dużo drzew, więc może będzie nawet całkiem spoko. Ale zamknięte jest. Zakręcone drutem. To pilot nie lata. Czuję się wtedy jak prawdziwy pilot bez załogowców. Mhm. Okay. Myślę sobie, jakby tu polecieć. Na skos. Na skos. Na wprost. Od góry na dół. Bananem, łukiem. Doli. Na lot, odlot. Odlot i kółeczko. No. I już. Tak. Do tego zdjęcia. I co, latasz już? Czy jeszcze za ciemno jest? <głosy> Jak oplecie, owije słońce swym ciepłym kolorem, swoją ciepłą barwą, ile to jest tysięcy Kelvinów? 
Dajcie znać w komentarzu. Nie, nie dawajcie znać. Nie, no ile to z, z 3000, z 2, 700? Bajwa z 3 koła, z 4? Nie no, nie, nie 4 to nie, bo im wyżej to, to bardziej niebieskie. No. Jak myślisz, 2700? Ile kelwidów? Teraz może być 2700. Przebieg <laughs> pies z lewą nogą przed chwilą. Przestraszył nas. Co oznacza pies z kulawą nogą przed ujęciami? Yy... To jest jakaś przepowiednia. No, żeby się szybko sprężać i robić zdjęcia i spadać z miejscówki. Żeby ujęcia nie były, żeby ujęcia nie były kulawe. Że za fajna miejscówka, za spokojna, czyli będzie jakiś przypał po prostu. Tutaj, chociaż zamknięty jest ten zamek według Google tymczasowo. Pewnie koronawirus. No ale... No i nie będziemy nikomu przeszkadzać i budzić nikogo, także jest spoko. Nie, wcale. Latamy na dwa drony. Na dwa drony, na szybko, pół godziny i odjazd. Czwarta 21, jeszcze jest czas. Kudy, zaczyna się magia. Te? I chmury są już różowe. A tam jest fajne lustro. Za tym drzewem. Pokaż no opowiad. Filterek gradientowy. Żeby nie było. Ja sobie chyba szesnastkę założę. Zobaczymy jak... Myślę, że ok. Czas zrobić ujęcia. Nie wiem jak Tomkowi, ale mi z każdym lotem towarzyszy adrenalina. Chociaż nie. Wiem. Tomkowi również towarzyszy. Szkoda, że robię. Teraz... Jak pan ramkę robię... Stresuje mi ten dźwięk. Dobra, żartowałem. Nie taką adrenalinę miałem na myśli. Ogólnie chodzi o to, że musisz mieć 100% skupienia nad tym, co robisz. Musisz kontrolować przestrzeń i mieć dobrą percepcję, a przy tym wykonać ciekawe ujęcia, czasami nawet dość ryzykowne. Lubię te uczucie, kiedy prowadzę ujęcie, a joystick kontroluję milimetr po milimetrze, dopóki bezpiecznie nie wyląduję. Tomek też. Dzień dobry. Gdzie byłeś? I co? Mission complete. Tak, ja fajnie, fajnie, fajnie pobleciałem to miejsce. Nie było jakichś przeszkód strasznych. Mi się wydaje, że jest naprawdę fajnie. Jedynie szkoda, że to słońce, które wyszło o wschodzie, nie oplotło tak tego zamku w Wiśniczu. Widziałeś ten zakład karny tam dalej? Tam... Znaczy, widziałem, że jest, ale nie, nie podlatywałem. No, 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 ja myślałem, że to miasto jest i tak patrzę, po, powlecę, ale, ale to zakład karny, więc... Lecimy po prostu gdzieś i... Przed siebie, na spontanie. O, zobaczymy, co będzie. Aha, bateria do ładowania, no właśnie. Trzeba baterię podłączyć do ładowania w środku. Tak. Chyba, że się drzemiemy. Zobaczymy. Nie? Gdzie jedziemy teraz? Gdzie jedziemy? Teraz jedziemy na tam do Przyca. Zaporę, zobaczymy. O, ale słoneczko się tam przebija. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało z naszej wysokości. W sensie z wysokości drona. To w samym tej myśli to mówiłem, że mamy zrobione 977 km, a miejscówek mamy 10 zrobionych. Czyli wychodzi, że. Praktycznie co 100 km yy, objeżdżaliśmy jakieś miejsce, nie? kręciliśmy, ale no to wiadomo, że to nie było co 100 km. Czyli tak liczyliśmy, to by było 8 miejscówek, tak co 4 godziny żeśmy praktycznie latali, nie? No, no co 4 godziny. Bo a... minęło 24. Ale najdłuższa wycieczka to była, że najdłuższy odcinek to był chyba 
od Nikiszowa z Katowic, z którego i tak nic raczej nie, wej nie wejdzie u mnie przynajmniej, bo może u Ciebie będą mm. jakieś ujęcia. Jakiś top down. Do... Co to było? Sanok, tak? Do tego Polańczyka. Do Polańczyka, tak. Mm -hmm. To był Polańczyk. I wtedy zajechaliśmy na godzinę czwartą. czwartą, czyli od razu byliśmy na wschodzie, no i to się opłacało zrobić. Pięknie tam było, była mgła od razu, nie? Pamiętasz tą mgłę? Mówię, że na przykład to, co teraz dzisiaj rano, bo wczoraj mieliśmy sobie zaplanować przecież trasę wieczorem, jak byliśmy u tej kobiety, mm -hmm. co, co spaliśmy. Tak, ale byliśmy tak zmęczeni, że już... No i właśnie mieliśmy zaplanować trasę i nie zaplanowaliśmy tej trasy i rano tylko, a dobra, to sobie lecimy na Nowy Sącz. No to dobra, to lecimy na Nowy Sącz, nie wiedzieliśmy gdzie i jak, a trafił się nam zamek po drodze i kurde, ten zamek, no naprawdę, naprawdę piękny super. był. Ale dlaczego on ciekawe jest niewykorzystywany, nie bo był pozamykany w ogóle ten zamek. Jak studnia taka wyglądała, było tam ciemno, tak jak czasem patio widać kostkę, jakieś rzeczy na środku zamku, to tam to była czarna dziura, nie wiem co tam się dzieje. A nie jest jechać w miejsce na spontanie, niczego nie oczekiwać po tym, wiesz, gdzie, gdzie będziemy, bo możesz się super zaskoczyć, zobacz, Gdów. Patrz, to jest trasa na Gdów, wow. No to kurde, sentyment mam do tych rejonów. No tam nie wiem, ja sobie tam tak jakoś za dużo nie polatałem, bo zaczął padać deszcz, nie wiem jak ty. W ogóle słońca tam, w ogóle światło było, bo, bo zachmurzenie. Miał pamiętać, to było przed burzą, miała burza tak, tak. przydzwonić, duszno było. Przychodziły ale to jest w SMS-ach do nas, że za chwilę się coś stanie, ale, ale no to polatałem trochę, zrobiłem parę zdjęć, parę panoram. Zobaczymy no. Ale zamek ciekawy, tylko że chyba nie doleciałem do każdej części, bo był bardzo duży. A ty doleciałeś? Od tych sióstr? No, to wszystkie tam. Te ja zrobiłem w ogóle inną miejscówkę. Zajechałeś, widzę w swoje rodzinne strony trochę, tak można powiedzieć. No, rodzinne strony od strony tak. Znaczy nie można powiedzieć, tylko można powiedzieć po prostu. Ale popatrz, ty, to czekaj, bo tam jest na myślenicę i To do Przyce. Tak, ale ty, no to już jak jesteśmy tędy, to ci pokażę. E, ale zaraz nagram tacie wideo. Co, jak wrażenia po tej tamie? No tak, mieszane uczucia miałem. Dlaczego? Jakoś tak się miałem wewnętrzny głos, który mi mówił, żeby nie latać, bo będzie plum. <grym> I tak porobiłem zdjęcia, porobiłem parę ujęć i wróciłem po prostu przed czasem. Ale jest to najładniejsza tama, jaką w tripie widzieliśmy, bo tamta była zepsuta, ale ta... Fajnie, fajnie, fajnie. I w ogóle fajny efekt odbijania nieba od wody. Mega. A dlaczego miałeś wrażenie, że spadnie dron? No bo... No nie wiem, no jakieś takie przeczucia. Spad... Obawy dronarza. Spadł kiedyś dron? No nie, ale widziałem jak spada. <grym> Czyjś. <grym> Jaki to był dron? To był DJI Matyce. Strażacki. <grym> po prostu się wyłączył i spadł. <grym> Zdarza się, no. Jakiś ten problem z zasilaniem był. Dla mnie Tama w Dobczycach zrobiła lepszą robotę niż niestety w miejscu, w którym był wielki baner firmy energetycznej. A miejsce to nazywało się... Solina? Polańczyk Solina, tak? Tama zapoja wodna. Solinie. Zapora wodna w Solinie. No i no nie wiem, po prostu tam było ładnie, bardzo ładnie, ale to kurde ten metal mnie przeraził. Tutaj jest tak dla mnie fantastycznie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chciałbym zapraszać zdjęć, ale wydaje mi się, że może być ok. Fajna, fajna ta, fajnie nam się udało tego pierwszego dnia tak daleko zajechać. 
I czy ja mówię, no my mieliśmy duże szczęście, że zrobiliśmy tysiąc kilometrów w ciągu tak naprawdę dwóch dni. Ktoś powie, że to jest mało, ale to tak się wydaje, bo praktycznie cały czas jedziesz, prawie w ogóle nie śpisz, a jak dojedziesz na miejscówkę, to od razu siadasz, dronujesz i co możesz zrobić dalej? Zjeść i jechać dalej. Tak, to nie było też tak, jak prosto się wydaje, że że sobie swobodnie jedziemy tu i tam, tylko właśnie tu się spieszyliśmy na wschód, żeby zaliczyć to fajne miejsce i udało nam się złapać fajną mgłę i do, piękne doznania te, tego, tego jezioja, jak to, Polańczyk, Polańczyk, piękne to było. No i później szybko, gdzieś w następne miejsce dalej, ciekawe, zrobić zachód, to, to też nie było takie proste, nie? Spiąć to wszystko. Tak się zastanawiam teraz, jak ktoś powie, że to jest mało co zrobiliśmy, to powinien teraz wsiąść, wsiąść w auto i pobić naszego tripa. Czyli mamy teraz ile miejsc zrobionych? 14? 14 jeszcze nie skończyliśmy, bo 14, jeszcze zamierzamy podjechać jeszcze. Czyli jeszcze dwa miejsca zrobimy, bo już no, jesteśmy zmęczeni. Czyli 15 miejsc, 1080 km jest na ten stan w dwa dni. Proszę bardzo. A, no jeszcze ktoś zapowiada, powie nie, nie, bo liczy się jakość, nie ilość. No w dobrej jakości nagrywaliśmy. No, w dobrej jakości nagrywaliśmy, ale czy, czy dobre kadry dobre, były? Dobre, na pewno no, dobre. To, to Stajaliśmy się, ja się stajałem z całego serca. Zobaczymy. No. Taka mała puenta po prostu. Jakość, ilość. A u nas wyjdzie jakość i ilość. Ale ktoś mógł powiedzieć, że można byłoby więcej zrobić miejsc, ale właśnie też... Zależy, jakiej jakości są te miejsca. Coś, żeśmy praktycznie na jedną baterię, nie? Na, na miejsce robili i fajna, faj, fajnie nam się udawało yy, naładować z powrotem no. baterię do następnej miejscówki w samochodzie. Tak, no że, rotacja była elegancka. No, także można byłoby tak naprawdę w nieskoczoność jeździć no. gdzieś i, nie, i zawsze staczyłoby prądu dla Dona. Tak, tak. Bo akurat tak się zdarza, że jeździmy Godzinę i zdjęcie, godzinę i zdjęcie, mniej więcej, no nie, bo to mamy do celu czasami 40 km, 50 No i różne. zawsze patrzymy co mamy, mamy taką mapę, y, jakieś wcześniej naniesione ciekawe miejsca, no i teraz jedziemy w okolicy i sobie patrzymy co mamy na tej mapie, jakiś pałac, patrzymy sobie jak on wygląda, czy jest ciekawy, no i teraz znaleźliśmy fajnie ciekawy pałac, mamy 10 minut jeszcze do celu. Zobaczymy jak on wyjdzie, jak, czy tam można latać nisko, czy, czy jest ciekawe coś w pobliżu. Czy ty czasem nie sprzedajesz naszych tajnych metod działania, naszej konkurencji? No właśnie. A nie, zapomniałem, przepraszam. My nie mamy konkurencji. <śmiech> Co, nawet nie zrobimy, ja myślałem, że już gdzieś się przejdziemy i wtedy rolnie sobie pójdzie i fajnie nagrać sobie nogi i dalej. No nogi trzeba nagrać, to przejdziemy się na odchodne dzisiaj. Nie, no ale gdzie tutaj przy tym kościele? Czy, czy no ale zobacz tutaj. Jesteśmy... No, tutaj pięknym polu jesteśmy kukurydzy. No ale tutaj może jakieś mury są fajne. Zobaczymy. Zakładam nowe majtki. ND gradientowe 32 i lecę. Nara. Ja mam od Ciebie fil pożyczony. Jeszcze się napiję wody, żeby na sucho nie latać. Tak, tak, na sucho nie można latać. No. Można się zatrzeć. Co to jest? To jest po... Linie naziemne jakieś? Co to jest? I tu przyjeżdżają ludzie, chcą sobie zrobić zdjęcie. Jak to zrobić? W Photoshopie to wycinać później? Powinni tutaj do biletu dorzucać luta, jakiegoś template'a, żeby powycinać te rzeczy, żeby ktoś sobie zrobił zdjęcie, zrobił sobie plugin i już nie ma tych dyłtów. Co, żeby to ładnie wyglądało bez tych kamer? Chcemy tam zobaczyć? No, by ładnie wyglądało. Najpierw? Żeby nie było, że nie będzie wykorzystane. Proszę bardzo. Co powinien mieć? Zawsze dobry filmowiec pod ręką. Kabelki, taśmy. To widziałem, że miałeś tam. Widziałem, że porządnie miałeś tam. I inne pierdoły. Czarne wygrywa, czerwone przegrywa. Jakby to znana blogerka albo znany bloger powiedział, czy tam vloger. Dziękuję firmie Polar Pro za to, że dostałem od nich filterki. Niestety ten artykuł nie jest sponsorowany. A szkoda.
<laughs> Ale jakby ktoś chciał, jest lepszą firmą niż Polar Pro, to serdecznie zapraszam. Zapraszamy firmę Polar Pro do zobaczenia profilu dinozaura. O, i sop the drone. W sumie na dronotripie skręciliśmy około 15 miejsc. Nabraliśmy sporo doświadczenia z punktu logistyki i przeżyliśmy super przygodę. Myślę, że nie poprzestaniemy na tym wyjeździe i powoli planujemy kolejny. Gdzie tym razem nas wywieje? Sami nie wiemy, ale wiemy jedno. Chcemy więcej. Pros and act like a rookie, so they overlook me. They're not double up again, none of their knows. None of them cold. They just got lucky, but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything. Who and the what and the where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, it's five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. To już chyba nasz, nasz ostatni, nasz ostatni obiekt do dronowania, ale kto wie, mam jeszcze trochę kilometrów set przed sobą. To wie, może się zakochamy gdzieś w następnym miejscu. A myślę, że to pewniejsze bardziej niż nie. Ale zobaczymy. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done I gotta read all my trade publications and sit my tea till it is all done I think it's all fun I need to know everything, who and the what and the where I need everything Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost I need to know everything I need to know everything, who in the what in the where I need everything. Donazo wchodzi na dach, bo mu tam został dron, idę za nim. Widzisz, jest? Poczekaj na to. Zaraz. A, bo to się... W porządku, w porządku. Masz go? Cały i zdrowy. Złożył ramię? Tak. Dlatego nie mógł. Widzisz się? Widzę się. Cały i zdrowy. Teraz jest naprawdę grubiutko. Proszę. Dzięki. Trochę się spuciłem, jakby nie było. Tak jak to bywa, ostatnia akcja i coś musiało się popsuć. Co się popsuło? Dron wylądował na dachu w miejscu, w którym nie ma nikogo. I jaja są takie, że na szczęście znalazł się pan o bardzo dobrym sercu, który wpuścił nas. Wszedłem na dach, nic za to nie chciał. Bardzo skromna osoba, co? Bardzo skromna i bardzo... Yy, o bardzo wielkim sercu. Także... No cóż, pozostaje nam się tylko cieszyć. A patrz, pojechaliśmy dookoła, bo tutaj byliśmy wcześniej. No, no i cóż... Dron cały, nic się z nim nie stało. Jesteśmy szczęśliwi, wracamy do domu. Już teraz na pewno nigdzie się nie zatrzymujemy. Nie, nie, bo nie. pokusiło nas to jedno miejsce, ale... To nie wiem, czy nawet było zmęczenie, bo ja to... Nie, bo patrzyliśmy i to... Nie, zrobiliśmy sobie tak... Mi się wydaje... Mhm. I coś musiało być nie tak z systemem, po prostu dron się obniżył na dachu, zatrzymał się i... Blacha od dachu, na, na temperatura. Dachu, tak. mhm. Kompas zwariował od blachy, bo dach, dach był nie z dachówki, tylko z, z blachy. No, coś, coś, coś było nie tak, bo lot, zresztą zaraz to będzie można zobaczyć. No, był, wydaje mi się, wymierzony. Mnie się wydaje, że było nad wyżej. Było nad, było na, no. na 100%, no ale... No to... Kto to wie, tylko DJI będzie wiedziało. Właśnie, ten DJI powinien się tak wytłumaczyć. No właśnie. <laughs>